ಸಾಯಿ ನಮೋ ನಮಃ ಅನ್ಬು ಸಂದಂಗಳಕ್ಕೆ ನೆಂಜಾರಂದ ವಣಕಂ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾಡೋಡೆ ಚೇನಲಕ್ಕೆ ಒಂದರಕರವಂಗಳೆ ಅನ್ಬೋಡನ ವರವೇರಕ್ಕಿರೇನ್ ನಮ್ಮ ಚೇನಲೆ ಯಾರಾರೆಲ್ಲಾಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪನ್ನಲೆಯೋ ಅವಂಗ ಮರಕ್ಕಾಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಟ್ಟಣೆ ಉಂಗ ಪೂ ವಿರಳಾಲ ಅಳುತ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸೇದು ಆದರಿಯಂಗ ಅರಿಯ ಇರುಕ್ಕು ಬೆಳ್ ಬಟ್ಟಣೆಯೋ ಆನ್ ಸೆಯ ಮರಕ್ಕಾದಿಂಗ ವಿಡಿಯೋ ಪಿಡಿಚಿರಂದ ಲೈಕ್ ಸೆಯಂಗ ನಮ್ಮ ಸಂದಂಗಳಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಸೆಯಂಗ ಎಂದ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಪನ್ನಾಮ ಇರುದೇವರೆ ಮುಳುಮೆಯ ಪಾರಂಗ ವಾರಂಗಲ್ ಸಂದಂಗಲೇ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಪೋಗಲಾಂ ನಾನು ಸಾಯಿ ಮರಬಣ ಉಡುವ ಇಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಇನಕ್ಕಮಾನ ಸುಳುರೋಡ ನಮ್ಮ ವಾಳ್ಕೆ ಮರ ವಚಿಕರದ ಅವರ ಮರಬು ಅವರ ವಾಳು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾತಿಗನಾ ಯಾರೋಡಯೂ ಅವರ ಮೋದಲ ಬುಕ್ಕ ಕಡೆಗೊಡ್ತಿದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕುರಿಪ ಸುಳುರೋಣ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಕ್ಕಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕಾಣ ಅವರ ಇನಕ್ಕಮಾನ ಸುಳರ ಏರ್ಪಡಿತಿದ ಅವರ ಅವಧಾರಣ ತೋಡ ನೋಕಮೆ ಇಂದ ಮನ್ನಲೆ ಇಂದಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲ ಯಾರು ಅವರ ಮೋದಲ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಾಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಂದ ಉಡಗ ಪೂರ ಯಾರು ಎಂದ ಮೋದಲ ಇಲ್ಲಾಮ ಒಂದು ಇನಕ್ಕಮಾನ ಸುಳರಲ್ಲ ದ ವಾಳ್ತಿಕಾನ ಅವರ ಅವಧಾರಣ ತೋಡ ನೋಕಮೆ ಸರಿ ಅದು ಅದು ಅವರ ಮರಬು ಇನಕ್ಕಮಾನ ಸುಳರ ಏರ್ಪಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡದು ನಮಕ್ಕುಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲ ಇನಕ್ಕಮಾ ಇರಕಡದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂಗಲಾ ನಮಕ್ಕುಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇನಕ್ಕಮಾ ಇಲ್ಲ ಅದನಾಲ ದ ನಿರೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾಳ್ಕೆತನೆ ಕೂಡ ತಾಯಿ ದಂದೆ ಕೂಡ ಕುಲನೆಲ್ ಕೂಡ ಇನಕ್ಕಮಾ ಇಲ್ಲ ದ ನಿರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುದೆ ಅವರ ಉರೇವಿನರೋಡೆ ಸುತ್ತು ಕೂಡ ಇರಕಮಳೂ ಇನಕ್ಕಮಾ ಸುಳಲ್ಲ ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುದೆ ನಮ್ಮ ಊರೋಡೆಯ ಉಲಗತ್ತೋಡೆ ಇನಕ್ಕಮಾ ಇಲ್ಲ ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುದೆ ಪ್ರಪಂಚತ್ತು ಕೂಡ ಇನಕ್ಕಮಾ ಇಲ್ಲ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಪ್ಪಡಿ ಇಂದ ಇನಕ್ಕಮಾ ವಾಳ್ರದಂಗಿರೋದು ಅವರು ವಾಳ್ದು ಕಾಮಿಸಿ ದಾ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿರ್ಕಾರ ಅವರು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರೀ ಕಡಿಮೆ ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡಿರ್ಕಾಂಗ ಅವರ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಕಾಂಗ ವೆರೈಟಿ ಅಡಿಚಿರ್ಕಾಂಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳಿರ್ಕಾಂಗ ಯಾರಿಗೂ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಭ ಮುಟ್ಟದೋ ಅವಂಗ ಒಂದು ಅಳಿಜು ಬೋನ್ ನೆನೆಸೋದೋ ಅವಂಗಳ ಒಂದು ಪುರಕಣಿಸೋದೋ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರು ಮೌನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಾ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರುಡೆ ಮರವು ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ವಾಳ್ಕೆ ಮರ ಅಮಿಸಿಟ್ಟಮ್ನಾ ವಾಳ್ಕೆ ರೊಂಬ ಎಳಿಮೆಯಾಗ ಇರಕೋ ಅಡತೂರು ತೊಂದರೆಗಳಾಮ ಇರಕೋ ಇಂದ ಇಂದ ಸೂಳಲೋಡ ನಮ್ಮ ಅಲಗ ಪುರಂದಿ ಪೋವು ಅಂದ ಏನು ಇನಕ್ಕಮ್ಮನಾವೇ ಅವ್ರ ಮೋದಲ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲದಂಗ ವಿಷಯದಿಂದ ಹಂಗೆ ಅಡಿಪಡಿಯಾಗ ಇರಕ್ಕೆ ನಿಮಿಷಿಂಗಳ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಇಟ್ಟಿಂಗ ಅವ್ರ ಮೋದಲ ಬುಕ್ ಇರಿಂಚಿನ ಇಬ್ಬಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಮಾ ಇರಕ್ಕೆ ಮುಡಿಯೋ ಸರಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಕೂಡ ಮೋದಲ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಸಂತೋಷಮಾ ಇಬ್ಬಡಿ ಇರಕ್ಕೆ ಮುಡಿಯೋ ಅವರು ನಮ್ಮಟ್ಟ ಅವ್ರ ಕೇಳಿ ಹೋಗಿರಾರೆ ಅವ್ರ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೂ ಅವ್ರ ನೆರಕಡಿ ಬರುದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಮೈದಿಯ ಇರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮಾಡೋ ಸುಳಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅದು ತಿರುಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಅದಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ಅಮೈದಿಯ ಕಡಂದು ಬೋಡ್ತೋ ಪುರುಮೆಯ ಇರಕ್ಕೆ ಅದು ಸಗಿಪ್ ತನ್ನಿ ಹೊಡಕರ ಅಂದ ಅವಂಕುಲ್ಲ ಅವರು ಮೋದಲ ಬುಕ್ ನಮಕೋ ಅವಳು ಅವರು ಮೋದಲ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಾಮ ಅವರ ವಿಷಯತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಪ್ಪದ ಅವರು ಎಪ್ಪಡಿ ಇರಕ್ಕೆ ನಾಮ ಒಂದು ಮನನಿರೋಡ ಮಗಿಳಿಸೋಡ ಇರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂದ ಮರವು ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಮೇ ಅವರು ವೀ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಡಿ ಅಂಡಾಡ ವಾಳ್ಕೆ ವರ್ಚಿಕರದು ಅಪ್ಪಡಿಂಗಿರದೇನು ಪಾತಿಗಳು ಅವರು ಮಿತಮಾನ ಪೋಕು ಸುಳುವರ ಅವರು ಇದು ಅಧೀತಮಾ ಇರಕೂಡಾದ ಬರೋ ಅವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಮರವು ಪ್ರಕಾರ ಎದುವೇ ಅಧೀತಮ ಕೂಡಾದ ಬರೋ ಅವರು ಅವರು ಮಿತಮಾನ ಪೋಕು ಎಲ್ಲ ಅದಲಿಮೇ ಅವರು ವಾಳ್ಕೆ ಮುರೈಲಿ ಅವರು ಮಿತಮಾನ ಪೋಕು ರೊಂಬ ಅಲಟಲ್ ಇಲ್ಲಾಮ ರೊಂಬ ಆಡಂಬರಮ ಇಲ್ಲಾಮ ಅವರು ಎಳಿಮೆಯ ವಾಳ್ಕೆ ಮುರೈ ವಚಿಕರದು ನಮಗೆ ಎದು
நம்ம பொறுமையாக இருந்தால் நம்ம அது நம்ம போய் என்ன முயற்சி பண்ணால் மழையை நிறுத்த முடியுமா நிறுத்தலாம் முடியாது யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு மழையை நிறுத்துறதுக்கு நம்ம எந்த முயற்சியும் பண்ணுறதில்ல நம்ம பொறுமையாக இருக்கிறோம் காற்றாக இருந்தாகணும் அது எப்படா விட்டால் தான் வந்து புயல் அடிச்சா இருந்துச்சுன்னா அந்த புயல் ஒன்றா தான் நமக்கு வந்து ரிலீஃப் ஆக முடியும் அப்படி இருக்கும் ஒரு ம அவ்வளோ பெரிய பெருமலைக்கே நம்ம பொறுமையை தொத்து வேறு எதுவும் கடைபிடிக்க முடியாது சிறுமலைக்கும் நம்ம பொறுமையை தான் கடைபிடிச்சு ஆகணும் ஒரு சின்ன மழை தூரில் இருந்தாலும் நம்ம அமைதி தான் இருக்கிறோம் நம்ம எதுக்கு விளையாட்டுறது இல்லைங்களா அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நபர் நம்மகிட்ட விளையாட்டும் போது நம்ம பொறுமையை தான் கடைபிடிக்கணும் நம்ம பொறுமையை கடைபிடிச்சா தான் அந்த விளைவுலேருந்து நம்ம தப்பிச்சு முடியும் இல்லை மலையோட போரிட்டு நம்ம மெல்ல முடியுமா அது மாரி தான் ஒரு நபரோட போரிட்டு நம்ம மெல்ல முடியாது எந்த வாதம் பண்ணி அங்கே என்ன ஆயிரும்னா நம்ம தரப்பை வந்து நியாயப்படுத்துறதுக்கும் நிலைநாட்டுறதுக்கும் நம்ம பேசவும் போராடவும் ஆரம்பிச்சோம்னா அங்கே ஒரு கசப்பு உணர்வு ஏற்படும் ஒரு வெறுப்பு உணர்வு ஏற்படும் அந்த கசப்பும் வெறுப்பும் மனசில் தங்கிருச்சுன்னா அது அடுத்த தலைமுறைக்கு சுட்ட ஆகும் அது காலம்பூர் அப்படி நின்று போய்விடாது அப்போ வந்து என்னென்னா நம்மளோட ஒரு நிம்மதியோடையும் மகிழ்ச்சியோடையும் நிறைவோடையும் வாழ முடியாது எவ்வளோ செல்வம் வச்சுருக்கலாம் நம்மகிட்ட எல்லா வசதிகளும் வாய்ப்புகளும் இருக்கலாம் ஆனால் நம்மளால் நிம்மதியாக வாழ முடியாது சரிப்பா இப்போ நாம் வந்து முதல்ல தீர்மானம் பண்ணிக்கணும் நாம் நிம்மதியோடு வாழ்வதற்கு தான் அந்த பூமியில் வந்திருக்கோம் யாருடைய சண்டை கட்டுறதுக்கு இல்லை நாம் நம்மளே வந்து மேன்மைப்படுத்துறதுக்காக தான் நாம் அந்த பூமிக்கு வந்திருக்கோம் யாரையும் மேன்மைப்படுத்துறதுக்காக இல்லை நாம் தான் நம்மளே சீர்திருத்தம் பண்ணிக்க முடியும் இன்னொரு நபரை நம்ம சீர்திருத்தம் பண்ண முடியாது இன்னொருத்தர் எப்படி நம்மளால் சீர்திருத்தம் பண்ண முடியும் எப்படி சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கும்போது எப்படி அவருக்கு நம்ம விளங்க வைக்க முடியும் விஷயத்த நம் தரப்பு நியாயத்தை சொல்லி அவர் எப்படி நம்மளால் சரி பண்ண முடியும் சரி பண்ண முடியாது ஒரு நியாயத்துக்கு இரண்டு பக்கங்கள் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பக்கத்தில் ஒரு நியாயமாக இருக்கிற விஷயம் அவருக்கு அநியாயமாக தெரியும் இன்னொருத்தருக்கு இன்னொருக்கு நியாயமாக தெரியணும் நமக்கு அநியாயமாக தெரியும் எப்போ அந்த இணக்கத்தை விட்டுட்டு பொறுமையை விட்டுட்டு அமைதியை விட்டுட்டு நம்ம நியாயத்தை தடப்பு எடுத்து வைக்கிறோமோ அதுக்கு தன்னால் இன்னொரு தரப்பு மேலே இல்லை ஆரம்பிக்கும் எதிர்த்தரப்பு மேலே இல்லை ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து போட்டின்னு வந்துருச்சுனாவே அப்புறமேலு அங்கே ஏதாச்சும் ஒரு அமைதி கிடைக்குமா கண்டிப்பாக அப்புறம் திரும்ப திரும்ப சர்ச்சையாகும் அதுதான் இங்கே எல்லா உலகங்களையும் இப்போ இருக்க அரசியல் சூழல் முதற்கொண்டு எல்லா விஷயத்துலேயும் யாருகிட்டையும் அந்த பொறுமையை கடைபிடிக்க தன்மை இல்லை அவருடைய சாயியுடைய மரபு என்னாலனாவே அந்த பொறுமையோடு இருக்கிறது ஒரு இணக்கமான சூழலோட நம்ம வாழ்க்கை வச்சுக்கிறது யாருக்கும் தொந்தரவு இல்லாமல் ஒரு வாழ்க்கை முறையை வச்சுக்கிறது அதான் அதான் அவர் பார்த்தீங்கன்னா சிறடில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையான வாழ்க்கை முறை வச்சுருந்தார் அவர் நினச்சிருந்தார் அவர் காலில் அத்தனை கோடி குணம் அவ்வளோ காசு குணம் கூட்டினாங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து சில பேர்த்துக்கலாம் ஐம்பது ஐம்பது ரூபாலாம் காசு கொடுத்துருக்காரு ஒரு நாளைக்கு சில பேர்த்துக்கலாம் ஐம்பது ஐம்பது ரூபா காசு கொடுத்துரு அஞ்சு ரூபா கொடுப்பாரு பத்து ரூபா கொடுப்பாரு ஐம்பது ரூபா கொடுப்பாரு அந்த அன்றைக்கி என்ன கலெக்ஷன் ஆகுதோ அவர்கிட்ட அவருக்கு தட்சணையாக குரு தட்சணையாக அவர் பார்த்து கொடுக்குறாங்களோ அவர்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணுறாங்களோ அது எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிடுவார் கடைசியில் அவர் சமாதி ஆகும்போது எனக்கு ஒம்பது ஒம்பது காசு தான் இருந்துச்சு அதே ஒரு அம்மாவை கொடுத்துட்டு தான் கடைசியில் உடம்பு விடுறாரு சமாதி ஆகிறாரு கடைசி வீட்டில் வச்சு கூட அவர்கிட்ட ஒருத்த பைசா இல்லை இப்போ இப்போ எவ்வளோ பேர்த்தில் எங்கெங்கமோ பணம் எவ்வளோவோ லட்சக்கணக்கில் கோடி கணக்கில் என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க நம்ம தனி நபரே எடுத்துக்கலாமே நம்மளே எவ்வளோ பணங்கள்லாம் பையனுக்கு தெரியாமல் சேர்த்து வைக்கிறது மனைவி தெரியாமல் கணவனுக்கு தெரியாமல் மனைவி சேர்த்து வைக்கிறது தாய் தந்தை தெரியாமல் பையன் வந்து படிச்சுக்கிற சகோதரன் தெரியாமல் இன்னொரு சகோதரன் வந்து பண்ணுறது கண்டிப்பாக இப்படி எல்லாம் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் நம்பிக்கை இல்லாமல் ஒருத்தர் மேலே துன்னூர்த்தில் ஒரு ஒரு அவநம்பிக்கையோட பணத்தை பதுக்கி வைக்கிறது சேர்த்து வைக்கிறது இது தெரியல எல்லாம் எல்லா விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறோம் இருக்கிற பணத்துலேயே கிடைக்கிற கொஞ்சம் இல்லையே சொல்ப பணத்துலேயே சொல்ப பணம் சொல்லுவோம் அந்த சொல்ப பணம் என்ன தாக்கு பிடிக்க முடியும் அந்த சொல்ப பணத்துலேயே எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுறோம் ஆனால் அவர்கிட்ட அவ்வளோ பணம் அப்போ வந்து குவிஞ்சுது எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணார் எல்லாத்தையும் கொடுத்தார் எதுவும் தனக்காக வச்சுக்கல அவர் அப்படி தன்னை சந்திக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் பகிர்ந்து கொடுக்கறது அவருடைய சாப்பாடு உணவு பார்த்தோம்னா டெய்லி பிச்சை எடுத்து தான் சாப்பிடுவார் அந்த பிச்சை எடுத்து கொடுக்கறதையும் பகிர்ந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்தாரு அவர் கிடைக்கிற தானியங்கள் எல்லாத்தையும் உணவு கொடுக்கறதெல்லாம் வச்சு அவரே சமையல் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொடுத்தாரு இப்படி எல்லா விஷயங்களுக்குமே அந்த ஊரு
தினசரி அவர் பணியாற்றிட்டு இருந்தார் ஒரு ஞானியாக இருந்தாலும் அவருடைய வேலைகளை வந்து ருட்டீனான வேலைகளை வந்து செடிகள் வளர்க்குறது காய்கறி செடிகள் வைக்கிறது தோட்டங்களை பராமரிக்கிறது அந்த மசூதியை வந்து பக்காவாக நீட்டாக வச்சுக்கிறது அவர் வந்து கந்தல் ஓடி தான் கடத்திருப்பார் ஆனால் ரொம்ப நீட்டாக அழுக்கு இல்லாமல் கசக்கி ரொம்ப நீட்டாக பயன்படுத்திக்கிறது தினசரியான ஒரு குளிச்ச மாரிலாம் பதிவில் இல்லை முகத்தை வந்து டெய்லி காலை கிளீனாக சுத்தம் பண்ணிக்குவார் கை காலெலாம் ரொம்ப சுத்த நீட்டாக வச்சுக்குவார் ரொம்ப தன்னை வந்து ரொம்ப ரொம்ப நீட்டாக வச்சுக்கிறதுல ஆனால் க கிழிஞ்சு போன உடல் தான் கொடுத்துருப்பார் அவர் இப்படி அவர்கிட்ட நீங்கள் எவ்வளோ விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கான ஸ்பென்ட் பண்ணுறதெல்லாம் அது செப்பல்லாம் போட்டதில்லை அவர் செப்பல் போடாமல் தான் காலை முறை இருந்தார் அவருக்கு சார் ரேட் ஒன்று கொண்டு கொடுத்தாங்க பல்ல கொடுத்தாங்க ஒன்று கூட அவர் ஏறில எல்லா விஷயமும் கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க அவர்கிட்ட எல்லாம் கொண்டு இந்த வங்கியும் கொடுக்குறாங்க அவர் எதையும் அவர் பயன்படுத்தலை இந்த உலகம் எல்லா வாய்ப்பு இருந்தும் அவர் எதையும் பயன்படுத்திக்கல யோசிச்சு பாருங்கள் சாயோ ஒரு விஷயத்தை பயன்படுத்திக்கல நம்மக்கிட்ட அந்த விஷயம் இல்லைன்னா நம்ம வருத்தம் பண்ண அவசியம் இல்லைல்ல நம்மகிட்ட ஏன் நம்மக்கிட்ட இல்லை கார் இல்லை நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் நல்ல சோஃபா இல்லை இப்போ பிராண்டட் சோஃபாலாம் நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சத்துலாம் சோஃபா இருக்கு இல்லைங்களா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே நம்ம ஊர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபது எழுதாயிரம் சோஃபா இருக்கும் பிராண்டட் சோஃபாலாம் லட்சக்கணக்கில் நண்பர் சொன்னார் லட்சக்கணக்கில் சோஃபாலாம் இருக்குங்களாம் அப்படிலாம் சொன்னாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தெரியல நமக்கு நீங்களாம் ஹோட்டலில் இண்டஸ்ட்ரிலாம் பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் நமக்கு எனக்கு அந்த பிராண்டு தான் வேணும் இந்த பிராண்டு தான் வேணும் அது தான் வேணும் இது தான் வேணும் ஒரு செப்பல் வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு ரூபாலேருந்து இருக்குது ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் வச்சு இருக்குது இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு ஒரு எளிமையான வாழ்க்கை முறையில் வச்சுக்கிட்டோம்னா அவர் சொல்கிற மாரி ஒரு வாழ்க்கை முறையில் வச்சுட்டோம்னா அவர் மரவு பிரகாரம் வாழ்ந்தோம்னா நமக்கு பெரிய தேவைகள் அதிகம் இருக்காது தேவைகள் இருக்காது எப்போ வந்து பெரிய தேவைகள் இல்லையோ அப்போ வந்து உங்களுக்கான ப்ரெஷர் குறைஞ்சி போயிடும் உங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு நல்ல துணி உடுத்தணும் நல்ல உணவுகள் சாப்பிடணும் நம்ம இருக்கிற அட்மாஸ்பியரை நீட்டாக வச்சுக்கணும் இதுக்கெல்லாம் பெரிய செலவு பிடிக்காது அவர் அப்படி தான் வச்சுருந்தார் அவர் அப்படி தான் அவர் அட்மாஸ்பியர் நீட்டாக வச்சுக்கிட்டாரு அப்படி ம எல்லாத்தையும் தினசரி வந்து உழைக்க சொன்னார் வேலை யாரும் சும்மா இருக்கக்கூடாது சோம்பேறித்தனமாக இருக்கக்கூடாது ஏதோ ஒரு விஷயங்கள்லாம் அவர் திரும்ப 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 ஒரு உரையாடலை தன்னை சந்திக்க வரவங்கிட்ட பேசி ஏதோ ஒரு வேலையை கொடுத்துட்டு ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு அவங்கள ஒரு சண்டை சுச்சரவு இல்லாமல் ஒரு சூழலோடு அவர் அமைதியான சூழலில் இயக்கிறதுக்கு வேலை நிறையா இருந்தால் அதுக்கு சண்டை பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக வேலை இல்லாத சண்டை பார்க்கணும் ஒரு அவன் பாட்டு அவன் பொழப்பும் டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அவன் இதுக்கு மற்ற விஷயங்கள் தள்ளிட போகிறான் கண்டிப்பாக தள்ள போகிறான் அவர் உங்களுடைய வேலைகளில் கவனம் வைங்கிறாரு வேலைகளில் என்னை தேடுங்கிறாரு வேலைகளில் ஏழைகள் இருந்துக்கிட்டு என்னை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறாரு வேலையை விட்டு என்னை பார்க்க வாங்கன்னு சொல்ல அவர் யாராச்சும் கடை வாங்கிக்கிட்டோ வேலையை விட்டோ பார்க்க வந்தாங்கன்னா அவர் ரொம்ப சரிங்க கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணுறாரு அவர் எதுக்கு அப்படிலாம் வந்திருக்க என்னை பார்க்க வந்திருக்கா உன்னை யார் கடை வாங்கிட்டு வர சொன்னா வேலை விட்டு வர சொன்னா முதல்ல உன் குடும்பத்து பாரு வேலை வைப்பாரு அதெல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு அங்கேருந்தே பிரார்த்தனை பண்ண நான் இங்கே வந்து தான் இருக்கேனா அங்கெல்லாம் இல்லையா நீ நீ உன் நம்பிக்கை அவ்வளோதானா அவ்வளோ கொஷின் பண்ணுறாரு அவர் கண்டிப்பாக நீங்கள் அவர் கூர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிய வாழ்க்கையில் ஒரு எளிமையான இடத்துலேருந்து உங்களை மேன்மைப்படுத்திக்க முடியும் அவர் அவருடைய சித்தாந்தம் என்னன்னா நீங்கள் யார் என் யாராக இருந்தாலும் சரி அவருடைய மரபு என்னன்னா நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் இருங்க எப்படி ஏற்பட்ட நபராக கூட இருங்க எப்படி இருந்தாலும் வாழுங்க ஆனால் நீங்கள் மனது வச்சிங்கன்னா உங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் சூப்பர் உங்கள் வாழ்க்கையை உயர்த்திக்கலாம் ரொம்ப எளிமையான முறையில் உங்கள் வாழ்க்கையை படிப்படியாக கொஞ்சம் நல்ல இடத்துக்கு எடுத்து போகலாம் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய சாய் மரபுங்கிறது விஷயம்னு வச்சுங்களேன் அந்த மரபு தவிர சாய் மரபுங்கிறது தான் இதான் மரபு ஆனால் அற்புதங்கள் தான் நம்ம மரபாக பேசிட்டுருக்கோம் சாய் பாபானா சாயினா ஒரு அற்புதங்கள் நிகழ்த்தக்கூடிய ஒரு தான் நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஒரு பரவலாக ஒரு கருத்தும் சிந்தனை இருக்குது அவர் ஏதோ அற்புதம் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையை வந்து ஒரே நாளில் கொடி சொன்னாக்கிடுவாரா ஒரே நாளில் அதை பண்ணிடுவாரா அது பண்ணிடுவாரா இதை பண்ணிடுவாரான்லாம் சிந்தனை இருக்குது இல்லைங்களா அது எல்லாத்துக்கும் தப்புன்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஆனால் அது மட்டும் சாய் இல்லை அவருடைய சாயோட கூறுகளில் அது ஒரு சிறு பகுதி அது அது அவர் வந்து என்னென்னா அந்த கலர் டாஸ் கூப்பு சொல்ல முடியுங்களா அது எப்படி திருப்பினீங்கனாலும் குழந்தைங்களா சின்ன வயசுலாம் அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எப்படி திருப்பினாலும் மாறும் அது அதேமாரி தான் அவர் அவர் வந்து ஒரு கலர் டாஸ் கோப் மாரி அவர் அது ஒரு கட்டுக்குள்
இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த வாழ்க்கை முறையில் நம்ம குடும்பம் அடாப்ட் ஆவாங்களா அப்படின்னு கேள்வி வரும் நம்ம சார்ந்தவங்க அடாப்ட் ஆகணும் கேள்வி வரும் அதெல்லாம் அது வந்து விஷயம் கிடையாது அப்படி அடாப்ட் ஆவாங்களோ ஆகணுங்கிறது எதிர்பார்ப்பு நம்ம இருக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம வந்து சாய் மரபு பிரகாரம் அவருடைய சாய் பிரகாரம் என்னன்னா ஒருவர் நீங்கள் தான் உங்களை 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 சேஞ்ச் பண்ண முடிய முடியும் சரிங்களா இன்னொருத்தர் சேஞ்ச் பண்ணால் சாய் கிட்ட தான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் நான் அவங்களை சேஞ்ச் பண்ணணும் சாய் பிரார்த்தனை தான் பண்ணிக்க முடியும் பண்ண முடியாது பண்ணவும் கூடாது பண்ணவும் முடியாது அது நம்மளாம் ஒருத்தர் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க இப்போ ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒருத்தர் நீங்கள் நீங்கள் என்கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்கிறீங்க நான் எப்போ ஏற்றுக்குவேன்னு சொல்கிறேன் தெரியுங்களா அந்த விஷயத்த எனக்கு நான் இந்த விஷயத்தை பற்றி என்ன மாதிரி யோசிச்சு என்ன மாதிரி மனசில் வச்சுருக்கணும் அதை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஏற்றுக்குவேன் அதெல்லாம் ஏற்றுக்க மாட்டேன் நான் புரியுது நான் சொல்கிறது புரியுது உங்களுக்கு என்கிட்ட ஒரு கருத்து இருக்குது நீங்கள் உங்கள் கருத்து சொல்கிறீங்க என் கருத்து பிரகாரத்துக்கு நீங்கள் உங்கள் கருத்து சொன்னீங்கன்னா தான் நான் ஏற்றுக்குவேன் அப்படி தான் அந்த சமூகத்தில் ஒரு மனோபோக்கு இருக்குது அதெல்லாம் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்போ அந்த முரண்பாடு வந்துடும் அதனால் அவர் பார்த்தீங்கன்னா நாம் தான் நம்மளே வந்து சரி பண்ணிக்க முடியும் நாம் நம்மளை சரி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேலைகளை செய்யணும் அதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னா அதுதான் அதுதான் சாத்தியம் மீதியெல்லாம் பிரார்த்தனை தான் சாய் அப்பா என் பிள்ளைய ஒழுங்கு பண்ணி விடு என் வீட்டுக்கார மொழி விடு என் தாய் தந்தை ஒழுங்கு பண்ணி விடு என்னுடைய சகோதர சகோதரி ஒழுங்கு பண்ணி விடு இப்படி அவர்கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு பிரார்த்தனை நம்ம கிட்ட அவர்கிட்ட தான் வைக்க அதுதான் அந்த சாத்தியம்னு வச்சுங்களேன் அந்த பிரார்த்தனை மட்டும்தான் நம்மளால் சாத்தியம் அது அவங்க போக்கேற்றால் அவர் பண்ணுவார் அது எப்போ மாற்றணுங்கிறது அவருக்கும் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அவங்க ஒரு முன்னே ஒரு ஸ்டெப் வைக்கணும் அப்புறம் அவர் தன்னுடைய விஷயங்களை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பார் ஆனால் ஆக்சுவலி அவர் இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து வேடி பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து நம்ம தான் சரி பண்ணிக்க முடியும் நம்ம தான் மாற்ற முடியும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம மாற்றிட்டோம் நம்ம குடும்பத்தை மாற்றணுங்கிற முயற்சி பண்ணோம்னா அது இருந்தால் அந்த விஷயங்கள் வந்து சிக்கலாக தான் போகும் அதனால் சாயிங்கிறவர் வந்து இண்டிவிஜுவல் பர்சன் அவர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவலான கடவுள் அவர் இண்டிவிஜுவலான குரு அவர் எனக்கு ஒரு மாதிரியான ஒரு விஷயத்த ஒரு விஷயத்த அவர் புரிய வைப்பார் அதேமாரி உங்களுக்கு புரிய வைக்க மாட்டார் இப்போ எல்லா குருமாவிட்டிருக்கும் அவர்கிட்ட இல்லை பெரிய வித்தியாசம் சாய் மரபுக்கும் மற்றவர்கள் விஷயம் என்னென்னா அங்கே வந்து தனித்தன்மை இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு குருமாவிட்ட வந்து ஒரு குருவிட்ட வந்து நீங்கள் கற்றுக்க போகிற விஷயத்தை கற்றுக்க போகிறீங்க அவர் வந்து மொத்தமாக எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுப்பார் சரி ஒரு தியானம்னா இப்படி தான் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரே ஸ்ட்ரக்சரில் தியானம் இருக்கும் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்டது சொல்ல வேண்டாம் ஆனால் வந்து பொது பொதுவாக என்ன அப்படி இருக்கும் எந்த அமைப்பு பண்ணிங்கனாலும் ஆயிரம் பேர்த்துக்கும் லட்சம் பேர்த்துக்கும் அதே மெத்தேடு இருக்கும் சாய்கிட்ட அப்படி கிடையாது சாய்கிட்ட அல்ல ஒரே மெத்தேடு இல்லை நீங்க அவரை எப்படி இருந்தாலும் கும்பிடலாம் நீங்க அவரை உங்களுடைய சகோதரனா பார்க்கலாம் உங்களுடைய தோழனா பார்க்கலாம் உங்களுடைய தாத்தாவை பார்க்கலாம் உங்களுடைய அப்பாவை பார்க்கலாம் ஒரு 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 சகோதரர் இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய சகோதரனா பார்ப்பாங்க அவங்களுடைய அப்பாவை பார்ப்பாங்க அவங்களுடைய தாயா பார்ப்பாங்க இப்படி அவர்களுக்கு என்ன மாதிரி இடத்துலேருந்து ஒரு குழந்தைங்களுக்குலாம் தாத்தாவாக இருப்பார் அவர் சாய் வந்து குழந்தைகள் எல்லாத்துக்கும் அப்படி வந்து வேறு யாரும் வச்சுக்க முடியாது இல்லைங்களா கண்டிப்பாக எந்த மகானையும் வச்சு பாருங்க ரமண பகவானை வந்து நீங்கள் நம்ம குழந்தைங்களாக இருந்துச்சுன்னா தாத்தானு கூப்பிட்டு முடியுமா நம்மளை கொடுக்குங்களா எத்தனை பேர் சாய் வந்து பெரியவங்க கூட தாத்தா தாத்தான்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க ஆனால் அப்படி வேறு இப்போ ரமண பகவான் அப்படி நம்மளால் கற்பனை பண்ண முடியாது பரமகுஷ பகவானையும் அப்படி நம்ம கற்பனை பண்ண முடியாது சுவாமி விவேகானந்த சுவாமியும் அப்படி நம்ம அப்படி நினச்சே பார்க்க முடியாது ஆனால் இவர் எல்லா எப்படி நினச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து பொருந்தி போவார் உங்களுடைய பிரார்த்தனைக்கும் உங்களுக்கு வழிக்கும் அவர் வந்து இறங்கி வந்து உங்களை மாற்றுவார் சரிப்பா ச சாமி தான் ஒரு பாட்டு எழுதிருப்பாங்க இல்லைங்களா இன்று நான் நிறைவு பெற்றேன் இன்று நான் நிறைவு பெற்றேன் இறைவா இன்று நான் நிறைவு பெற்றேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ தான் வந்து என்னை வந்து எல்லாம் தாக்கி நீயே வந்து என்னை என்ன ஆக்கி பண்ணிட்டேன்னு ஒரு வரி வராது அதனால் அவரே வந்து நம்மளை வந்து ஆக்கிபை பண்ணிக்க வரச்சிங்களேன் அது இப்படி அந்த ஒரு இறைவன் வந்து நம்மளை சூழ்ந்துருக்கிறானோ அப்படி வந்து சாயோட அருளும் ஆசையும் நம்மளே வந்து ஆக்கிபை பண்ணி ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணி ஒரு சேஞ்ச் உண்டாக்கும் அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் கோடி பேருனா கோடி வழி நான் தான் சொல்லுவேன் சீரட
ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக எத்தனை கோடி வந்தாலும் நாளைக்கு நாளைக்கு எத்தனையோ தலைமுறையில் இங்கே வந்து அங்கே நன்மையடைய போது சிரடிக்கு வந்து சாயம் நினச்சி சாயங்கர திருநாமத்தை சொல்லி எத்தனையோ பேர் வாழ்க்கை மாறப்போகுது அதுக்கெல்லாம் அந்த ஒத்த மனுஷன் அந்த சாயிங்கிற ஒத்த மனுஷன் தான் அவர் தான் இந்த அல்டிமேட் வச்சுங்க இந்த பூமியில் தின்ன மகான்கள் அனைத்துலையும் ஒரு பெரிய அல்டிமேட் யாருனா அவர் தான் அந்த இந்த விஷயம் சொன்னால்லைங்களா இந்த தன்னை தாழ்த்திடுறது பற்றி ஒருத்தர் அவங்க தான் அது தான் அப்படி ஒரு மகனை வந்து ஒருத்தரை வந்து பார்க்கறதுங்கிறது வந்துலாம் நினைச்சிருக்கேன் <laughs> 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 என்னுடைய பக்தனின் மலத்தில் இருக்கும் புழு நான் அப்படிங்கிறார் மலம்னாவே எவ்வளோ அசிங்கமான விஷயம் அறிவுறுப்பாக இருக்கும் நம்ம நம்ம சாஸ்திர சொல்லி மும்மலம்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சாஸ்திரத்து கூட ஆணவம் கண்ணும் மாயத்த மலம்னு சொல்லுவாங்க மும்மலம் சொல்லி அது அவ்வளோ விஷயம் மலம்னு சொல்லி வச்சுருப்பாங்க அது இந்த மலத்துக்கு அதுக்கு உத்திய வேறு தான் ஆனால் ஒரு மும்மலம்னு வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் மலம்னாவே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அறிவுறுத்திருக்கும் அப்படி இருக்கிற அந்த அறிவுறுத்தக்கான ஒருத்தில் ஒருத்தர் இருக்க முடியும்னா யோசிச்சு பாருங்க அது அந்த புழு அந்த புழு தான் நானுங்கிறார்னா அது பக்தனுடைய அவருடைய மலத்தில் இருக்க புழு கூட அவர் சொல்ல அவர் இன்னொரு சாமியோட மலத்தில் இருக்க புழுன்னு அவர் சொல்ல என்னுடைய குருநாதர் மலத்தில் இருக்க புழுன்னு சொல்ல என்னுடைய பக்தனுடைய மலத்தில் இருக்கும் புழுன்னு ஒருத்தன் சொல்றானா அவன் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருப்பான் இதுக்கு மேல அந்த உலகத்தை தாழ்த்தி கொடுக்க விஷயம் இருக்கா கிடையாது கூட ஒரு கணத்துல அடிச்சா மறுகணத்துக்கான்னு சொன்னாரு அதுதான் இந்த சமூகத்துல வந்து அல்டிமேட்டான ஒரு இதுதான் நீ வச்சிருக்காங்க அது எல்லாம் பல மடங்கு தாண்டி இப்படி ஒருத்தன் சொல்றான்னா அவர் என்ன சொல்லுவீங்க அப்புறம் அப்புறம் ஏன் அவர் உலகத்தை உச்சியில் இருக்க மாட்டாரு கண்டிப்பா கண்டிப்பா தன்னை எவன் தாழ்த்தி கொள்வானா அவர் தான் உயர்த்தப்படுவானுங்கிற மாதிரி இவரு அதாவது எனக்கு கற்பனையே பண்ணி பார்க்க முடியாத இடத்துல இருக்கார் இவர் கற்பனையே ஒருத்தர் மனம் பார்க்க முடியாது எப்படி அந்த வார்த்தையை அந்த சொன்னாருங்கிறது நம்மளால் நம்பவே முடியல இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு குரு வந்து இப்படி ஒரு மனுஷன் இப்படி ஒரு மகான் ஞானி ஒரு பகவான் இருக்கானா அப்புறம் ஏன் உலகம் கொண்டாடாது ஏன் சிரடி நிற்கலாம் போக மாட்டாங்க அற்புதத்துக்காக சிரடி போகல யாரும் இதுதான் பேசி அடி அடிப்படை வந்து அந்த அந்த தன்னை பக்தனையோட தாழ்த்திக்கிற தன்மை வந்து இல்லை உலகத்தில் ஆமாம் ஆமாம் நம்ம வந்து எதிரியான தன்மை வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா பார்த்துருக்கோம் ஆனால் கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு சர்ச்சை உண்டு அவர் உண்மையாக இருந்தாரா புராணமாங்கிறதுலாம் உண்டு அதனால் நம்ம அந்த இடத்துக்கு போக முடியாது இயேசு புராணம் பார்த்துருக்கோம் இயேசு புராணம் இருக்கா அது நம்ம ஒத்துக்கிறோம் இருக்கான்ட்டு ஆனால் அவருட வந்து அந்த தாழ்வு உணர்ச்சி அவருடைய அந்த பணி வினைவுலாம் இவர் ஒரே கா காலி பண்ணு போகிறார் இவர் அதனால் யாரும் எட்ட முடியாத இடத்துல இன்னைக்கு ஒரு கணக்கில் சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட அறுபது கோடி பேர் சாய் இப்படி ஓட்டிச்சுருக்காங்களாம் அவர் தெரிஞ்சவங்க உலகம் பூரா சரி ஒரு வருஷம் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு வருடம் முன்னாடி ஒரு கணக்கில் எடுத்திருக்காங்க உலகம் பூரா எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க சாய் அறிந்தவர்கள் சாய் இப்படி ஓட்டின்னு தீவிரமாக இல்லைனாலும் சாய தெரிஞ்சு ஒரு டிவோட்டியாக இருக்கவங்க அறுபது கோடி பேர் இருக்காங்களாம் நான் ஒரு சர்வீஸ் சொன்னேன்ல ஆக்சுவலி ஒரு மூணு வருஷமாக ட்ரெயினுக்கு போகும்போது சொன்னாங்க உலகத்திலே மூர்த்தி மூர்த்தி அது உலகத்துல வந்து அதிக சிற்பங்கள் இருக்கிறது வந்து முதல்ல புத்தர் தான் இருந்துச்சு புத்தருக்கு தான் கணக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து சைனா இது மாதிரியான கிழக்காசி நாடுகள் சாமிங்களா அங்கே வந்து இருக்கிற மக்கள் தொகை புத்தர்கள் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தார் எக்கச்சக்கமான புத்தர் சிலைகள் தான் உலகம் பூரா இருந்துச்சு இப்போ அதெல்லாம் கடந்து தலை இருக்குதுன்னு ஆமாம் 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 அது உலகம் பூரா ஒரு காலத்தில் வந்து அவரவர்கள் மதத்தில் இருப்பாங்க என்ன பெருமை அப்படின்னா அதில் பெரிய போட்டுதல் கூறிய விஷயம் என்னென்னா அவர் யாரையும் மதம் மாறி ஏண்ட வாடான்னு சொல்லலை நீ இஸ்லாமியனாக இருந்துக்கொள் நீ கிறிஸ்துனாக இருந்துக்கொள் நீ இந்துவாக இருந்துக்கொள் நீ பார்சியாக இருந்துக்கொள் நீ பௌத்தனாக இருந்துக்கொள் நீ புத்தனார சமணனாக இருந்துக்கொள் நீ சீக்கியனாக இருந்துக்கொள் நீ என்ன வேணாலும் இருந்துக்கொள் நாத்திகனாக கூட இருந்துக்கொள் அவர் ஏற்றுக்குவார் 
யாரையும் உன்னுடைய கொள்கையை விட்டு வரும் சொல்ல வரும் அதனால இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அவட்டு இருப்பாங்க இப்ப இந்த 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 யூனிவர்சல் தன்மை வந்து வேற குருமாரிட்ட இல்ல இந்த யூனிவர்சல் தன்மை யோசி பிராண்ட் இல்ல மற்றவங்கிட்ட இல்ல யாராச்சும் ஒருத்தர் மறுக்கிற இடத்துல இருப்பாங்க ஏசு சில பேர் மறுப்பாங்க கிருஷ்ண பரமாத்மா சில பேர் மறுப்பாங்க ராமபுராணம் சில பேர் மறுப்பாங்க புத்தர சில பேர் மறுப்பாங்க மகாவீரர் சில பேர் மறுப்பாங்க குருநாத சுவாமிய சில பேர் மறுப்பாங்க இப்படி யாரா எல்லாத்தையும் மறுக்கிறதுக்கான ஒரு இடம் அங்கே இருந்துச்சு இவர் மட்டும்தான் மறுக்கிறதுக்கான இடம் யாருமே இல்லை இவரை மறுக்கிறதுக்கு அதான் 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 சொல்கிறேன்ல அந்த இணக்கங்கள் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா இப்போ எங்கே வாரம் திரும்பவும் நம்ம அவருடைய வாழ்க்கைக்கிட்ட வரோம் அப்படி ஒரு இணக்கமான சூழலில் அவர்கிட்ட இருக்குது நீ எங்கே போனாலும் பொருந்திக்குவீங்க பொருந்தி போயிடுவீங்க இந்த உலகமே யோசிச்சு பாருங்க இந்த உலகத்திற்கு அத்தனைத்து ஜீவராசிகளும் குறிப்பாக ஜீவராசியில் இருக்கிற மனிதனை முனித்தும் அவரை வந்து அவர்கிட்ட நெருங்கி போகிறதுக்குன்னா அவர் எவ்வளோ பெரிய இணக்கமான சூழல் இருக்கணும் கண்டிப்பாக அவர் எதாவது ஒன்று கையில் பிடிச்சிட்டு பிடிதாண்டா அப்படின்னா எல்லாம் வருவாங்களா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு கொள்கையை பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி தான் இந்த சித்தாந்தம் தான் இந்த கொள்கை தான் ஏன் சீரடியில் வந்து இப்போ எதிர்ப்பு வந்துச்சு பாபா வந்து பத்ரியில் பிறந்தாருன்னு சொல்லி எதிர்ப்பு வந்துச்சு ஏன் நம்ம நம்ம கூட ஏன் அதை வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறோம் நீ பத்ரியில் தான் ஒரு ஜென்ம பூமின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அவருடைய பிறப்பு அடுத்தது எங்கே போவீங்க அவர் என்ன எங்கே பிறந்தார்னு முடிவு பண்ணுவீங்க அவருடைய தாய் தந்தை யாருன்னு முடிவு பண்ணுவீங்க இவர் இந்த மதத்தை சேர்ந்துதான் காயம் பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து இந்த மதத்துக்குரிய மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது முடிவு வரும் இப்போ அவர் எந்த மதமும் தெரியாது எந்த தாய் தந்தை யாருன்னு தெரியாது பிறந்த ஒரு இதுவும் தெரியாது சீரடியில் அவசரித்தார் பதினாறு வயசு பாலகனாக அவ்வளோதான் நமக்கு தெரிஞ்சது அந்த அளவில் இருக்கிறதுனால தான் அவருடைய தனித்துன்னு விஸ்வரூபம் எடுத்துருக்கு ஏன் அவருக்கு சொல்ல தெரியாதுங்களா நான் இந்த ஊரில் பிறந்தேன் என்னுடைய அப்பா அம்மா யார் இந்த உலகத்துக்கே இப்போ அவருக்கு வந்து புரிஞ்ச விஷயம் வேறு இந்த பிரபஞ்சமே அவராக இருக்கும்போது அந்த உடல் தந்த தாய் தந்தை அவரால் சொல்ல முடியாதா இந்த ஊரை சொல்ல முடியாது அவரால் ஏன் அவர் சொல்லலை ரொம்ப எளிமையான கேள்வி அவர் ஏன் அந்த விஷயத்தை அவர் சொல்லலை தானுடைய பிறந்த ஊர் என்ன தாய் தான் தெரியான்னு நான் சொல்லலை அப்படின்னா சொல்லாமல் இருந்தார்னா அது காரணம் இருக்கும் அவரே சொல்லாமல் விஷயத்த தவிர்த்து விஷயத்த நம்ம கண்டுபிடி சொல்ற அளவு நம்ம அவ்வளோ பெரிய அறிவாளியா நம்மளோட விஷயம் தெரிஞ்சு போனோம் ஆ அந்த விஷயம் தேவையில் இல்லை அப்படி ஒரு சிக்ஷையை கிளப்பணும் அப்படிங்கிற தேவையில் இல்லையே நாம் வந்து நம்ம வீட்டில் பாபா விக்கிரம் வச்சு இங்கே தான் பாபா இருக்காருன்னு சொல்கிறதுக்கான உரிமையை அவர் கொடுத்துருக்காரு இங்கே இருக்கா பாபா இருக்கான்னு கொடுத்து அங்கே மட்டும்தான் சொல்ல அவர் இங்கே பாபா இருக்க கொடுத்துருக்காரு அவர் வந்து நான் சீரடியில் மட்டும்தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை அவர் நீ ஏன் பூசை கிரியேட் பண்ணுற பத்திரியில் பிறந்தாருன்ட்டு நான் சீரடியில் மட்டும் இல்லைடா இந்த உலகம் பூரா விரிஞ்சிருப்பேன் நீ எங்கே நினச்சா சாயங்கிற திருநாமம் சொல் அங்கே நான் பிரச்சனைமாக தோன்றுவேன் சச்சத பாராயணம் பண்ணு அங்கே நான் இருப்பேன் என்னுடைய ஆரத்தி நான் பாடல்களை ஒழிக்க விடு அங்கே நான் எங்கெங்கலாம் ஆரத்தி பாடல் இருக்கோ அங்கே நான் இருப்பேன் இப்படி அவர் வந்து இந்த சர்வு வியாபியாக எங்கேன்மா இருக்குங்கிறாரு இனியாக வந்து பத்திரியில் மட்டும்னு ஒரு காயின் பண்ணி ஒரு அரசியல் காரணம் பண்ணுங்க அதெல்லாம் அடிபட்டு போகுது அதனால் அவருடைய முற்றிலும் அந்த மரபுக்கு அதெல்லாம் எதிரான விஷயங்கள் வச்சுங்களேன் அவர் அதான் அந்த இணக்கமான சூழல் வந்து இப்படி இருக்கிற காரணம்னா அவர் பிறந்த ஊர் தாய் தந்தையர் அவர் ஏனா என்ன சாஸ்திரம் சம்பவம் எதுவுமே தெரியாமல் இருந்ததுனால தான் இந்த ஒட்டு மொத்த மக்களும் அவர்கிட்ட குடிக்கிறாங்க அந்த ஆராய்ச்சிக்கெல்லாம் போகாம இவங்களுக்குலாம் நமக்கு என்ன ஆராய்ச்சி அவரு நம்மளாம் போய் போகிறோம் எதுக்கு போகிறோம் சீரடிக்கு போகிறோம் இப்படிதான் உலகம் பூரா அங்கே வராங்க அவனுக்கு வந்து அவரை பார்க்கல எந்த மனத்தடையும் இல்லை இவர் இந்துவா அந்த மனத்தடையில் இவர் இஸ்லாமியனா சூஃபி ஞானியா அப்படிங்கிற மனத்தடை யாருக்கும் யாருக்கும் அவரை பார்க்குறவங்களுக்கு அந்த மனத்தடை வரதில்லை அவர் எந்த மதத்தை பின்பற்றினாலும் எந்த சம்பிரதாயத்தை பின்பற்றினாலும் எந்த பழக்க வழக்கங்கள் இருந்தாலும் எந்த வழிபாட்டு முறையில் இருந்தாலும் அவரை பார்க்கல எந்த மனத்தடையும் வராது முக்கியமான காரணம் அவர் யாருங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது தெரியாது அது அடிப்படையிலே கை வைக்கிறாங்க அப்படி ஒரு இணக்கமான சூழல் இருக்கனால தான் அவருக்கு உலகம் பூரா விரிஞ்சிருக்கிறார் விரிஞ்சிருக்கிறாரு அது இன்னும் காலத்து காலத்துக்கு இன்னும் நிறைய பக்தர்கள் உருவாவாங்க ஊர்கள் தோறும் கோயில்கள் வரும் தெருக்கள் தோறும் கோயில் வரும் ஒவ்வொரு இல்லத்துலேயும் இல்லாமே ஒரு கோயிலாக மாறும் இல்லந்தோறும் அவர் வாசம் செய்வார் அந்த ஒரு அகண்ட சாயி யுகங்கிறது 
அப்படி ஒரு அகண்டு விருந்து தான் இருக்குது காலத்தால் அப்படியே ஆகிட்டே இருக்குது அந்த அதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த இணக்கம் யாராரெல்லாம் இந்த தன்குள் இணக்கமாக இருக்கிறாங்களோ தன் கூட இணக்கமாக இருக்கிறாங்களோ தன் குடும்பத்துக்கூட இணக்கமாக இருக்காங்களோ தன் உற்றார் உறவினர் நண்பர்களுடைய தன் ஊரோட தன் நாட்டோட இணக்கமாக இருக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு எல்லாருமே படிப்படியாக வளருவாங்க அந்த படிப்படியான வளர்ச்சிங்கிறது வந்து அது காலத்தால் நடக்கும் ஒரு நாளில் ஒரு ஆண்டில் நடக்காது அது காலத்தால் படிப்படியான வளர்ச்சி நடக்கும் அதுக்கு வந்து பிரதட்சணமான உதாரணம் நம்ம சாய் தான் அந்த இணக்கத்தை கடைபிடிக்கிறதுல வந்து அந்த இணக்கத்தை எப்படி கடைபிடிக்க முடியுமோ அப்படின்னா அந்த இணக்கத்தின் மேலே கடைபிடிக்க நம்பிக்கை வேணும் அதுக்கு பொறுமை வேணும் எப்படி இணக்கத்தை கடைபிடிப்பீங்க ஒருத்தன் மட்டும் சண்டைக்கே வரான் நீங்கள் என்ன இணக்கத்துக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி கடைபிடிப்பீங்க அதுக்கு தான் அந்த நம்பிக்கையும் பொறுமை அந்த ரெண்டு மந்திரம் எதுக்கு நம்பிக்கை பொறுமைங்கிறது ரெண்டு ஊன்றுகோள் எதுக்கு இந்த ஊன்றுகோள் எதுக்கு நம்ம இணக்கமாக வாழணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு சாய் வழியில் சாய் மரபுரம் வாழி முடிவு பண்ணியாச்சு அதை நம்ம எப்படி வாழ்கிறது அப்போ அது மேலே நம்பிக்கை இருக்கணும் சாய் மேலேயும் சாய் வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறையிலையும் அந்த இணக்க சூழலாக கிரியேட் பண்ணுங்கிற நம்பிக்கை இருக்கணும் அந்த நம்பிக்கை எப்படி இருக்க கடைபிடி பண்ண முடியும் அதை பொறுமையாக தான் கடைபிடிக்க முடியும் அது பொறுமையால் தான் அதுக்கு நம்ம பழக்கமாகும் அது ஒரு மாதமாகும் ஒரு வருஷம் ஆகும் நம்ம ஆயிலுக்கு வராமையும் போகும் ஆனால் நம்மளுடைய குழந்தைங்களுக்கு அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதுதான் அவருடைய நம்பிக்கை பொறுமைனா நீங்கள் வெறுமையும் நம்பிக்கை பொறுமைனா எப்படி நீங்கள் அதை கடைபிடிக்க முடியும் எங்கே அது அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தான் வர முடியும் அது தன் வாழ்ந்த சூழலில் அட்மாஸ்பியரை வந்து நல்லா வச்சுக்கணும் இணக்கமான சூழலை வாழ்ணுங்கிறத அவருக்கு வாழ்ந்து காமிச்சு ஒரு நம்பிக்கையை மனிதர்களை விதைத்து பொறுமையை வந்து கைபிடிக்க சொல்லி அழகாக நம்மளை எடுத்துகிட்டு போகிறார் இதுதான் அவருடைய மரபுன்னு வச்சுக்கலேன் சாய் மரபுனா ரொம்ப எளிமையான விஷயம் நம்ம நம்மளை சிரமப்படுத்திக்காமல் சிக்கல் படுத்திக்காமல் செலவு பண்ணிக்காமல் கஷ்டப்படுத்திக்காமல் இந்த வா இந்த பூமியில் வாழணும்னா ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் சாய் மரபு அதுக்கான விஷயங்கள் தான் நம்ம பேசுகிறோம் அதுக்கான விஷயங்கள் தான் நம்ம இங்கே ஆக்டிவிட்டீஸில் பண்ணுறோம் அந்த மரபை வந்து மக்களுக்கு எடுத்து போகணுங்கிறது தான் ஒரு இணக்கமான சூழல் கிரியேட் பண்ணணும் தான் இவ்வளோ முயற்சிகளும் பண்ணுறோம் அதை தாண்டி அற்புதங்கள் மற்ற விஷயங்கள்லாம் அதெல்லாம் ஒரு கொசுறு அதெல்லாம் நாங்களும் தான் நம்ம பிரார்த்தனையாக இருக்கும் வச்சுருப்போம் நானும் எனது குடும்பமும் வச்சுருப்போம் நானும் எனது குடும்பமும் உடல் வளம் மன வளம் உடல் வளம் தேவை மன வளம் தேவை இதுக்கெல்லாம் இருக்கணும் உயிர் வளம் இருக்கணும் உயிர் வளம் உடல் வளம் மன வளம் உயிர் வளம் பொருள் வளம் வேணும் எல்லாத்துக்கும் அப்புறமே குடும்ப நடம் வேணும் அப்புறம் நட்பு நடம் வேணும் சமுதாய வளம் வேணும் இதெல்லாம் இருந்தால் இதெல்லாம் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நம்மளுடைய இணக்கமான வாழ்கிறதுக்கான பிரார்த்தனை பண்ணி 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 தான் இதெல்லாம் காலத்தால் கொண்டு வர முடியும் அதனால் முதல்ல நம்ம நம்மளும் நம்ம குடும்பம் தான் பார்க்கணும் அப்புறமேலு தான் அடுத்த விஷயங்களுக்குலாம் போக முடியும் இல்லை நாமும் நம்ம இல்லை இல்லை நான் குடும்பத்தை சொல்லுவேன் கடை என்பது உமா எனக்கு சொன்ன விஷயம் தான் எப்படி தான் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் இல்லை அது சொல்ல தான் செய்வாங்க ஒரு நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தில் ஈடுபாடாக இருக்கும்போது பண்ணும்போது அதனால தான் முன்னாடி என்ன சொன்னேன் அவங்க எப்போ ஏற்றுக்குவாங்க அப்படின்னா அவங்க நினைக்கிற மாதிரி நம்ம சொன்னால் தான் ஏற்றுக்குவாங்க சொன்னேன் நான் இல்லை சார் நான் சொல்லவே இல்லை சார் ஆக்சுவலி அவங்க எனக்கு அடுத்த விஷயம் என்ன தெரியும் இல்லை சொல்கிறது மட்டும் இல்லை நீ சொல்கிறது மட்டும் இல்லை உங்களை எப்போ ஏற்றுக்குவாங்கன்னா நீங்கள் அவங்க நினைக்கிற மாதிரி நீங்கள் நடந்துட்டீங்கன்னா உங்களை ஏற்றுவாங்க எப்பவுமே நடந்து முடியாது அப்புறம் யாரும் ஏற்றுக்கிட்டு முரண்பாடாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க தான் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க நான் தான் சொல்ல மாட்டேன் அது அப்படி நம்மளை நம்ம அவங்க நினைக்கிற மாதிரி நம்ம மாறணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம போக்கில் இருப்போம் அப்போ தான் வந்து முரண்பாடு வருது இல்லைங்களா அந்த முரண்பாட்டில் தான் நம்ம வந்து அதை புரிஞ்சுக்கொண்டு அமைதியாக இருந்துக்கணும் ஆ அதுதான் அதுதான் நம்மளால் நம்மளால் செய்ய முடியுது எனக்குங்கிறது வந்து அவங்களை திருத்துவதோ அவங்க விளக்கம் கொடுப்பதோ மாற்றுவதோ இல்லை வேலையில் நம்ம அமைதியாக இருந்துக்க வேண்டாம் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா தான் எனக்கும் வரும் அவரை பற்றி கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணுவாங்க சாயி பற்றி அப்பா ஒன்று கூட பதில் சொல்ல மாட்டார் அவர் ஒன்று கூட பதில் சொல்ல மாட்டார் எல்லாம் சிரிச்சுட்டே கணந்துருவார் பதிலே சொல்ல மாட்டார் அவர் எதனா சொல்கிறார் ஒரு இடத்துல சொல்கிறாருன்னா இந்த உலகமே உங்களுக்கு எதிராக பேசிட்டோம் இந்த உலகமே உங்களுக்கு எதிராக திரண்டு இருக்கட்டும் நீங்கள் அதுக்கு விவாதம் பண்ணிட்டு பதில் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு உங்கள் தரப்பு நியாயமாக இருந்தாலும் நீங்கள் அமைதி தான் கடைபிடிக்கணுங்கிறாரு இது சாத்தியம் நம்ம யோசிச்சு பாருங்க ஆனால் நீங்கள் அப்படி கடைபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் பீஸ்ஃபுல்லா
நம்ம பக்கிட்ட நியாயம் இருக்கு அது சொல்றதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இருக்கு நம்ம பக்கிட்ட நியாயம் இருக்கு நம்ம பக்கிட்ட தர்மமும் இருக்கு ஒருத்தர் வந்து அபாண்டமா நம்மள பழி சுமத்துறாரு சாய் என்ன சொல்றாரு எனக்கு மாறுறா அமைதியாயிரு பதில் சொல்லாத அப்படிங்கிறாரு ஆனால் நம்மளை நம்ம பதில் சொல்லனா எதிராளிக்கு வந்து தெரியாது எதிராளி விட்டுருங்க எதிராளி கூட இருக்கவங்க மற்றவங்களுக்கு பொதுவாக இருக்கவங்களுக்கு அப்பனா அவர் எவ்வளோ தான் தப்பு செஞ்சுருப்பார் அப்பனா அவனை பண்ணியிருப்பாங்களோ அப்படின்னு ஒரு சூழல் வரும் ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த பூமியில் எதையும் மறைக்க முடியாது அது நம்ம புரிஞ்ச விஷயந்தான் இந்த பூமியில் வானத்து கீழே இந்த உலகத்தில் எதுவுமே மறைக்கப்பட்டது எதுவுமே இல்லை அதை அவர் புரிஞ்சிருக்கார் அவர் அவர் தான் தெரியும் சகலமும் தெரியும் இல்லைங்களா எதுவும் எந்த ரகசியமும் ரகசியம் கிடையாது நீ ஏதாச்சும் ரகசியத்தை காப்பாற்ற முடிஞ்சிருக்கா கண்டிப்பாக யாராலையும் ரகசியம் வந்து எப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுதோ அது ரகசியம் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சாவே இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்லி சொல்கிறதா மட்டும் ரகசியம் இல்லை தெரிஞ்சாவே ரகசியம் நமக்கு தெரிஞ்சாவே ரகசியம் இல்லை இந்த மண்ணில் இந்த பூமியில் இன்னொருத்தர் இன்னொரு தெரிஞ்சிச்சுனாவே ரகசியம் கிடையாது இப்போ வந்து அமேசான் கார்டுகள்லாம் போகிறாங்க இன்னும் சில பகுதிகளெலாம் உள்ளுக்கு நுழைய முடியாமல் இருக்கிறாங்க அதுதான் ரகசியம் எப்போ நமக்கு தெரியுத ஒருத்தர் தெரிஞ்சாலும் ரகசியம் இல்லை எல்லாம் தெரிஞ்சு போடுது இல்லைங்களா எப்போ ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுதோ அது எந்த காலத்துக்கு ரகசியம் இல்லை அது வந்து இன்னொருத்தருக்கு இன்னொரு தெரிஞ்சு போச்சே எதுவுமே தெரிஞ்சாதானே யார் மறைவாக இருந்தால் தான் யார் ரகசியம் அது தெரியாமல் இருந்தால் தான் யார் ரகசியம் உனக்கே தெரிஞ்சு போச்சு நான் எப்படி ரகசியம் ஆகுது ரகசியமாக பாதுகாக்கிறது இல்லை ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அது உங்கள் மனதுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு மெல்ல அந்த ரகசியம் வந்து இல்லைக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ரெண்டு பேர்த்து மட்டும் பேசிக்கிட்டு ரகசியமாக வச்சுக்கிறோம் நினைக்கிறோம் அதெல்லாம் கிடையாது கிடையாது ஆமாம் அதனால் ரெண்டு பேர்த்து மூணு தெரிஞ்சு மூணு பேர்த்து நாங்கள் ரகசியமாக மூணு பேர்த்து இல்லை பிளான் பண்ணோம் அப்படின்லாம் இருக்குல்லைங்களா அதனால் நீங்கள் என்ன அபாண்டமாக குற்ற சுமத்தினாலும் நம்ம மேலே எந்த அவதூறு பண்ணாலும் நம்ம பக்கிட்ட நியாயமும் நம்ம பக்கிட்டு தான் தர்மமும் இருந்தால் நாம் தான் அமைதியாக இருக்கும் அது விளக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா எதிர்பார்ப்பு ஸ்ட்ராங் ஆகும் அவரை தான் சொல்ல வராது நீங்கள் எப்போ விளங்க கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அவங்க வந்து அதுக்கான பதில் போடுவாங்க அவங்க அதில் வந்து நீங்கள் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் நீங்கள் அந்த பதில் கேட்டால் நீங்கள் ஒரு பதில் போடுவீங்க அப்போ வந்து அது விவாதமாகும் எப்போ விவாதமாகுதோ அப்போ வந்து அது வந்து பகையாகும் எப்போ பகையாகுதோ அது வன்மமாகும் எப்போ வன்மமாகுதோ அது வஞ்சமாகும் எப்போ வஞ்சமாகுதோ தலைமுறைக்கு போகும் தலைமுறையை கடத்தும் அப்படிங்கிறத சாய் அதனால் நீ விவாதம் பண்ணாத உன் பக்கிட்ட நியாயம் இருந்தாலும் தர்மம் இருந்தாலும் அமைதியோடு இருரு பொறுமையோடு இருரு ரியாக்ட் பண்ணாத கம்முன அந்த விஷயத்தை விடு அப்படின்னா இப்போ என்ன நடக்கும் அவர் எல்லா குற்றச்சாட்டும் வைப்பார் பொதுமக்களும் நம்புவாங்க சார்ந்த உறவினர் நண்பர்களும் தெரிஞ்சவங்களும் தப்பு பண்ணியிருப்பான்னு நம்புவாங்க ஆனால் நீ பதில் சொல்லாமல் அப்படி அமைதியாக இருந்தேன்னா அவர் எவ்வளோ நாள் சொல்லிகிட்டே இருக்க முடியாது கண்டிப்பாக இப்படி பண்ணிட்டா அப்படி பண்ணிட்டா இப்படி பண்ணிட்டான்னு அவன் காலம் பூரா சொல்ல முடியாது இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தானா எப்போ அவன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறான் இவன் அமைதியாக இருக்கிறான் இதோ இவங்கிட்ட தப்பு இருக்குது அப்படின்னு பப்ளிக் யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க மக்கள் ஆரம்பிப்பாங்க உறவினர்கள் யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க தெரிஞ்சவங்க யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க சொல்கிறவங்கிட்ட தான் தப்பு இருக்குது அமைதியாக இருக்கிற தப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது அவங்க யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ எப்பயாச்சும் இதோ உண்மையை வெளியாயிடும் நீங்கள் அதுக்கான முயற்சி எடுக்க தேவையில்லை உண்மை வெளியேறும் விதைகள் முளைக்கும் மண்ணில் விழுந்த விதை முளைக்கும் அந்த எண்ணெய்க்கு மழை தண்ணி விழுவுதோ எண்ணெய்க்கு எங்கே தண்ணி படுதோ ஈரம் படுதோ அன்னைக்கு முளை வந்துடும் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் பொற்றல் காடாக இருக்குங்க பத்து வருஷம் மழை இல்லைங்கிறாங்க ஒரே ஒரு மழை வருட்டுங்க ஒரு வாரத்தில் பசு வருஷம் வருது அப்படிங்களா பார்க்குறோம் இல்லையா மண்ணில் விழுந்த விதை முளைக்கும் அதனால் நியாயமும் தர்மமும் நம் பக்கிட்டு இருந்தால் நீங்கள் விளக்கம் சொல்ல தேவையில்லை பதில் சொல்ல தேவையில்லை அது என்னைக்காச்சும் உன்னால் வெளியில் வரும் அப்போ வந்து நீங்கள் அப்போ அப்போ தான் அந்த இணக்கமான சூழல் பயன்படுது நீங்கள் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மோதல் போக்கு இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அவன் அவ்வளோ பெரிய குற்றச்சாட்டு வச்சுருந்தாலும் இந்த ஊரே அதை பற்றி நம்பினாலும் நீங்கள் அமைதியாகவும் இணக்கமாகவும் கம்முன்னு இருந்தீங்கன்னா இந்த ஊருக்கும் நமக்கும் ஒரு இணக்கமான சூழல் இருக்கும் அது கெட்டு போகாது அந்த குற்றம் யார் சொன்னாரோ அந்த சுமன்ன நபர் மட்டும் தனிச்சு நிற்பார் அந்த அந்த விஷயம் வெளியில் வரும்போது மற்ற எந்த உறவும் நமக்கு பாதிக்காது நம்ம ரியாக்ட் பண்ணோம்னா எப்பயுமே வந்து ரெண்டு கருத்தாக மாறும் அப்போ அது சிக்க
பொறுமையை கடைபிடிங்கிறாரு நம்பிக்கை கடைபிடிங்கிறாரு விவாதம் பண்ணாதீங்கிறாரு அமைதி அடங்குறாரு இதெல்லாம் திரும்ப 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 இணக்கமான சூழல் கிரியேட் பண்ணுறது அதுக்கான முயற்சி தான் அவர் காலம் பூரா எடுத்தார் அவருடைய மெசேஜும் சச்சரத்தில் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துறாரு ஹேமத் பந்த் பாபா சொன்னதான் அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அதனால் அது காலத்தால் தான் நடக்க முடியும் காலத்தால் தான் நடக்கும் நமக்கு வந்து எதுக்கு நமக்கு வந்து வாய்த்து இருக்குதோ நமக்கு என்ன மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை முறை அமைஞ்சிருக்கு என்ன மாதிரியாக சூழல் நம்ம பிறந்திருக்கோம் எந்த மாதிரியான குடும்பத்தில் வாய்க்கப்பட்டிருக்கோம் எந்த மாதிரி குடும்பத்தில் இருக்கிறோம் நமக்கு என்ன மாதிரி நண்பர்கள் வட்டம் உறவுகள் வட்டம் இருக்குது இதெல்லாம் முடிவு பண்ணிக்கிட்டு நாம் என்னவா ஆக போகிறோங்கிறது ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கான முயற்சிகளை செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பொருளாதாரத்தை கீழே இருக்கமா நம்ம பொருளாதாரத்தை வந்து நம்ம நம்ம அடுத்த தலைமுறையில் வந்து இந்த பொருளாதார சிக்கல் இருக்கக்கூடாது அதுக்கான முயற்சி பண்ணுறது நம்ம கல்வித்துறையில் ஒன்றும் ஒன்றும் தெரியாமல் இருக்குமா நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் நம்ம 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 குடும்பத்தில் இருக்க கல்வியில் இல்லாமல் இருக்காங்களா அதுக்கான முயற்சி பண்ணுறது இப்படி நம்மளை சரி பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகளை வந்து செஞ்சோம்னா அது வந்து படிப்படியாக படிப்படியாக ஒரு ஒரு ஓராண்டு ரெண்டாண்டு மூன்றாண்டு ஒரு பத்தாண்டு போகுச்சு போது அதுக்கான ஒரு ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு ஒரே நல்லா தெரியாது அது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த கூட்டு வட்டி சொல்லுவாங்க ஃபைனான்ஷியலில் ஃபினான்ஷியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிதியில் துறையில் கூட்டு வட்டி சொல்லுவாங்க எல்லாத்தையோட கூட்டு வட்டிக்கான ஒரு பலம் இருக்கு இல்லைங்களா அது நிதித்துறையில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மா நார்மலாகவே எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கூட்டு வட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா எல்லாத்தையும் வர சொல்ல பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் வெறும் டுவெல் பர்சன்ட் இருக்கிற அந்த கூட்டு வட்டியை அது எங்கேயோ எடுத்து எடுத்து போகும் ஒரு இருபது ஆண்டுகளில் முப்பது ஆண்டுகளில் நீங்கள் செய்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து அந்த அந்த விஷயத்தை நீங்கள் வந்து படிப்படியாக சாய் சொல்கிற மாதிரி செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த மடங்கும் ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் சொல்லிட்டு எல்லாம் ஒரு பக்கா கிளாரிட்டியோட ஒரு மாற்றம் இருக்கும் இந்த தன்மை தான் நம்மகிட்ட அதை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும் சாய்கிட்ட இருந்து அவர்கள்ட்ட இருந்து என்ன கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா எனக்குமான சூழலில் இந்த பூமியில் வாழ்கிறதுக்கான விஷயத்தை தான் நம்ம அடிப்படையாக பேஸாக வச்சுக்கிட்டு அதன் பிறகு தான் நம்ம வாழணும் அதன் பிறகு தான் அதை தான் நம்ம கற்றுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நம்மளையே நம்மளை குடும்பத்தையும் மேம்படுத்திக்கணும் இல்லை சார் ஆக்சுவலி நீ சொல்கிறது வந்துட்டு இதெல்லாம் நான் சொல்ல இதெல்லாம் அவரு அவருடைய அவருடைய விஷயத்தை நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசணும் நீ எங்கிட்ட சொன்ன சொல்ல நான் சொல்கிறேன் நீ சொல்கிறது அவர் சொல்ல மரபு இந்த மரபு மெச்சூரிட்டி அவருக்கு நமக்கு எத்தனை பேருக்கு அடாப்ட் பண்ண முடியும் எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப யோசனையாக இருக்கும் இல்லை ரொம்ப எளிமையான வழியை நம்ம சொல்கிறோம் அது இப்போ நம்ம வந்து அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நான் எப்படி இதை எப்படி இந்த விஷயத்த ஒரு விஷயத்த நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கன்னா நீ திரும்ப திரும்ப சச்சரத்தை வாசிக்கிறது ஏன் நம்ம திரும்ப திரும்ப சச்சரத்தை பாராயணம் பண்ண அவருடைய நாமத்தை சொல்ல அப்படின்னா நீ சொல்ல 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 உங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வரும் அந்த மாற்றம் எப்படி வரும்னா அந்த நம்ம குடும்பத்தில் இருந்து அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வருவார் நம்ம கிட்ட இருந்து ஒரு மாற்றத்தை கிரியேட் பண்ணுவார் நம்ம கேட்டாப்புல ஒரு மாற்றத்தை கிரியேட் பண்ணுவார் நான் திரும்ப தான் சொன்னேன் இது வந்து பொதுமை படுத்த முடியாது சொன்னேன் இண்டிவிஜுவலாக மாற்ற மாதிரி உங்களுக்கான மாற்றம் உங்களுக்கானதாக இருக்கும் எனக்கான மாற்றம் எனக்கானதாக இருக்கும் ஆனால் மாற்றம் உண்டு அது என்ன மாற்றம்னு நல்ல விதமான மாற்றம் இந்த மாற்றங்கள் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது நல்ல விதமான மாற்றம் இருக்குது கெட்டவான மாற்றம் இருக்குது சாய் பிரகாரம் அவர் மரவு பிரகாரம் வாழ்ந்தோம்னா ஒரு நல்ல விதமான மாற்றம் நடக்கும் நம்ம வாழ்கிறது அப்படி தானே அது தானே வாழ்கிறோம் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல விதமான சூழலில் வாழ்ந்தோம்னா வாழ்கிறோம் நம்ம அதுக்கான முயற்சி தான் நம்ம பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக அதனால் அது நம்ம அந்த அந்த பாராயணம் பண்ண 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 நடக்குது சச்சரத்தம் பாராயணம் பண்ண 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 நடக்கும் உண்மையான விஷயம் அதுதான் ரொம்ப எளிமையான வழி மற்றபடி பாபா பற்றி நிறையா க கே கேட்டுக்கிட்டு வேறு உபன்யாசம் கேட்குறது பேச்சு கேட்குறது அதை பண்ணுறது பண்ணுறதுலாம் கேட்டுலாம் மாற்றம் வராது வேறு மாரியான விஷயங்கள் வச்சு தான் என்ன மாற்றம் வரலாம் வராது அதுக்கு ஒரே தெருவு சச்சரத்தை பாராயணம் செய்வது ஒரு நாளில் புரியாது ஒரு தரையில் புரியாது இந்த இது தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளக்கம் உங்களுக்கே கிடைக்கும் அது இன்றைக்கும் பகவத்கீதை படிக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க அது ஒவ்வொருத்தையும் படிக்கும்போது படிக்கும்போது புதுசாக இருக்கும் சில நூல்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த பெருமையும் மகத்துவம் உண்டு பகவத்கீதை படிக்கும்போது ஒவ்வொருத்தரையும் உங்களுக்கு வந்து புதுசாக தெரியும் எக்காலத்துக்கும் புரிஞ்ச நூல்கள்லாம் அது முக்கியமான நூல் தாபோன்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது லாபோ தேச்சிங்கிட்டு லாபோட்ஸ்ன்னு ஒரு சீன
தேவதேசங்கள் மாதிரி சாய் ஸ்வச்சதமும் உங்களுக்கு எப்போ படிக்கும் போதும் ஒவ்வொருத்தரையும் உங்களுக்கு புது புது சிந்தனைகள் கிரியேட் பண்ணும் உங்களை வந்து உங்களை மாற்றி அமைக்கும் உங்களை வந்து ட்யூன் பண்ணி ஒரு ஃபைனல் குவாலிட்டியை உங்களை எடுத்து போவோம் நீங்க ஒரு படி மேலேஜனா நிச்சயமா நூறுக்கு பாராயணம் பண்ணும்போது நூறு படி நீங்க மேலே இருக்கீங்க அது வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா உங்களுடைய பொருளாதார ரீதியிலையும் ஒரு ஸ்டெப் மேலே போவீங்க உங்களுடைய குடும்ப அமைதியிலையும் ஒரு ஸ்டெப் மேலே போவீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை கருத்து புரிதலையும் ஒரு ஸ்டெப் மேலே போவீங்க எல்லா விஷயங்களையும் ஒட்டுமொத்தமாக அதாவது அருள்துறை வாழ்க்கையிலையும் சரி பொருள்துறை வாழ்க்கையிலையும் சரி குடும்ப வாழ்க்கையிலையும் சரி அந்த படிப்படியான வளர்ச்சி தொடர்ச்சியான பாராயணத்தில் கிடைக்கும் விரதத்தில் கிடைக்காது இது நான் விரதம் இருக்கிறேன் ரொம்ப விரதம் இருக்கிறேன் அது நிச்சயமாக கிடையாது இது திரும்ப திரும்ப நான் பாபா கோயிலுக்கு போகிறேன் நிச்சயமாக கிடைக்காது மற்றபடி நான் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன்லாம் கிடைக்காது அது பாராயணம் தான் ஸ்ரீ சாய் சச்சரத்தை பாராயணம் செய்வது தான் இதுக்கு ஒரே வழி எளிய வழி இந்த நம்ம கைகொள்கிறதுக்கும் கடைபிடிக்கிறதுக்கு